హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను అలాగే దేవి శరణ నవరాత్రుల రెండో రోజు అండి ఈరోజు అమ్మవారు శ్రీ బాలత్రిపుర సుందరి దేవి అలంకరణలో దర్శనమిస్తున్నారు అలాగే ఈరోజు నేను నైవేద్యం శనగలు చేశానండి అలాగే బెల్లం కూడా పెట్టాను ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చాలామంది నాకు అడుగుతున్నారు మాకు ప్రసాదం అనేది ముందే కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు కదా లావణ్య గారు అని అడుగుతున్నారు రేపటి నుండి ట్రై చేస్తానండి రేపటి ప్రసాదం కోసం నేను శనగలు నానబెట్టుకున్నాను దేవుడి సామాన్లు కూడా క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను రేపు కొంచెం హడావుడి తగ్గుతుంది కదా అలాగే శనగలు పొద్దున్న నానవండి ముందు రోజు నైట్ నానబెట్టుకుంటే రేపు పొద్దున్న ప్రసాదానికి చక్కగా వీలుగా ఉంటుంది నేను గోరింటాక్ కూడా పెట్టుకున్నానండి గోరింటాకు మార్నింగ్ చుద్దురు కానీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి నేను నైటు నేను గోరింటాకు పెట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా ఈ డిజైన్ అయినా అండి చాలా సింపుల్గా ఉంది చాలా సింపుల్ డిజైన్ వేసుకున్నాను అలాగే నేను మార్నింగ్ లెగవంగానే వాకిట్లో ముగ్గు వేసుకుంటాను ఈరోజు ఈ డిజైన్ ముగ్గు వేశానండి మీకు ఒకవేళ ఎవరికి రాని వాళ్ళు అయితే కరెక్ట్గా చూసి నేర్చుకోండి ఇక నా మార్నింగ్ వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోతుందండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మొన్నటి దాకా ఈ వర్క్ అంతా నేను నైటే చేసుకునేదాన్ని ఇప్పుడు హాలిడేస్ ఇచ్చారు కదండి అందుగురించే నేను మార్నింగే చేస్తున్నాను ఈ హాలిడేస్ అయిపోయేదాకా ఇక మార్నింగే చేసుకుంటాను ఎందుకు అంటే పొద్దున్న లంచ్ బాక్స్ హడావుడి ఏమీ ఉండదు కాబట్టి మార్నింగే నిదానంగా చేసుకుంటాను చూస్తూ ఉండండి నా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది మార్నింగ్ రొటీన్లో నేను ప్రతిరోజు మాఫ్ అనేది వేస్తానండి ఇంటికి ఎందుకు అంటే మనం తొక్కుతాము రోజు ఇల్లు అలాగే మనం అన్నం తింటాము కూరగాయలు కట్ చేస్తాము ఇలా మనకి చాలా డస్ట్ అనేది వచ్చేసేస్తుందండి వన్ డే కల్లా అందుగురించే నేను ప్రతిరోజు మాఫ్ అయితే మా ఇంటికి వేస్తాను దసరా శరణ్ నవరాత్రులు అనే కాకుండా ప్రతిరోజు నేను ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటాను ఇల్లుని మార్నింగ్ వర్క్ అంటే సామాన్లు కడుక్కొని ఇల్లు చక్కగా తుడుచుకొని మాఫ్ వేసేసుకున్నాను ఇప్పటిదాకా అయితే ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయింది నా వర్క్ రండి మా ఇల్లు ఎంత క్లీన్గా ఉందో ఒకసారి చూసేసాక తర్వాత మాట్లాడుకుందాం
ఇప్పటిదాకా అయితే హౌస్లో ఉన్న హౌస్ క్లీనింగ్ చేశాను ఇక వంట చేయాలండి వంట నైవేద్యం చేసే ముందు నేను స్నానానికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఈ శారీ ఈరోజు కట్టుకుందామని అనుకుంటున్నాను అలాగే స్నానం అయిపోయింది ఇక నేను వంట గదిలో వర్క్ చేసుకోవాలండి చూస్తూ ఉండండి ఫస్ట్ నేను నైవేద్యమే చేస్తాను మనం నైవేద్యం చేయాలంటే ముందుగా స్నానం చేసుకొని అలాగే దేవుడి వస్తువులు ఏమైనా పట్టుకోవాలనుకున్నా నేను స్నానం చేసుకున్నాకే పట్టుకుంటానండి నైట్ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా దేవుడి సామాన్లు అవి కూడా నేను స్నానం చేసుకున్నాకే పట్టుకుంటాను ఇక ఆ వస్తువులకి దేవుడి సామాన్లకి పసుపు కుంకుమ గంధంతో బొట్లు పెట్టేసేసుకొని ఇక నేను నైవేద్యానికి శనగలు నానబెట్టాను కదా అవి ఉడకపెట్టుకుంటాను ఇదిగోండి కొంచెం ఎక్కువే తీసుకున్నాను శనగలు అయ్యో నీళ్లు పడిపోయినాయండి ఇక శనగలు నేను ఉడకపెట్టుకుంటున్నానండి కుక్కర్లో అయితే ఒక విజిల్ పెట్టాలి మనం డైరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ అయితే పడుతుందండి మనం ఉడకపెట్టేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటే కనుక శనగలు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి అలాగే అమ్మవారికి కూడా మనం నైవేద్యంగా పెట్టేసేసుకున్నాక ఈ శనగలు మనం తీసుకుంటే చాలా చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి శనగలు ఉడికిపోయినాయండి ఉడికిపోయిన శనగల్ని నేను ఒక దానిలో తీసేసుకొని పక్కన పెట్టేసేసుకుంటాను అలాగే పోపు వేసుకునే దానికి పెనం కూడా పక్కన పెట్టేసేసుకున్నానండి మనం శనగలు నేను ఇక్కడ పోపు వేయడానికి వేరే వేరే ఏమి వేయటం లేదు ఓన్లీ ఒక తాలింపులే వేద్దామని అనుకుంటున్నాను మనం ఒకవేళ తినేదానికి అయితే టేస్ట్గా ఉండడానికి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇక నేను ఇలాగా కుక్కర్లో నుండి ఇలా సపరేట్గా ఒక గిన్నెలో తీసేసుకున్నాను శనగల్ని పోపు కోసం ఒక కళాయిలో కొంచెం నూనె వేసుకున్నాను ఈ శనగలు పోపు వేయడానికి కొంచెం నూనె అయితే సరిపోతుందండి మరి ఎక్కువగా అవసరం లేదు అలాగే నేను పచ్చిశనగ పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర వేయటం లేదు పచ్చిశనగ పప్పు ఆవాలు మినప్పప్పు వేసుకొని పోపు పెట్టుకుంటున్నాను కొంచెం మనకి పోపు టేస్ట్గా కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువ ఆవాలు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఆవాలు ఈ పోపు చిటిపట్లాడాక ఈ శనగలు వేసేసేసుకొని నైవేద్యంగా నేను ఇంకా దేవుడికి పెట్టేసేసుకుంటాను చూస్తూ ఉండండి ఈరోజు నేను అమ్మవారికి శనగలు నైవేద్యంగా పెడుతున్నాను మనం ఇంటిలో ఏమి చేసుకుంటే ఏమి అందుబాటులో ఉంటే అవి మనం నైవేద్యంగా పెట్టచ్చండి ఇదే పెట్టాలని మాత్రం అనుకోవద్దు ఎవరైనా సరే అలాగే నేను శనగలు నైవేద్యం పెట్టి అమ్మవారికి నమస్కరిస్తున్నాను ఈరోజు పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం నైవేద్యం చేసినప్పుడు వేడివేడిగా స్వామివారికి నైవేద్యం పెట్టకూడదంట అమ్మవారికి మనం కొంచెం చల్లారాక పెట్టాలంటండి అది నేను నాకు కూడా నేను ఎప్పుడు పంతులు గారిని అడుగుతాను ఏ విషయమైనా పంతులు గారు ఎలా చెప్తే నేను అలాగే చేస్తానండి అలాగే నేను ప్రసాదం తింటున్నాను ప్రసాదం అయిపోయాక ఈరోజు లంచ్ చేసుకోవాలి అలాగే టిఫిన్ కూడా చేయాలండి ఇక చపాతి చేసేసేసి తర్వాత లంచ్ చేస్తాను చూస్తూ ఉండండి ప్రసాదం తినేసేసాక నేను లంచ్ ఏం చేశాను అన్నది మీతో షేర్ చేస్తాను ఎందుకు అంటే నాకు కుదరలేదండి ఏం లంచ్ చేశాను అన్నది ఏం చేశాను అన్నది మీకు మాత్రం తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను నేను క్యాబేజీ పకోడీ చేశానండి అలాగే పోపు పెట్టిన శనగలు గుత్తి వంకాయ కూర నేను పొద్దున్న చపాతి కూడా చేశానండి ఇది అయిపోయాక నైవేద్యం అయిపోయాక దాంతోపాటు ఈ గుత్తి వంకాయ కూర నంచుకొని తిన్నాము ఇంకొంచెం ఈ ఉంది అలాగే టమోటా పప్పు చేశాను ఇక వేడివేడిగా అన్నం కూడా వండేశానండి మా అమ్మాయి అయితే లేదండి మా అమ్మాయి వాళ్ళ పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది 
తను సాయంకాలం వస్తుంది ఇక మా వారు నేను గుడికి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము నిన్నైతే మేము వెళ్ళలేదండి గుడికి టైం అయిపోయిందని వెళ్ళలేదు ఇంకా ఈరోజు త్వరగా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలి అమ్మవారిదనని మా వారికి రమ్మని చెప్పాను మా వారు ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్లో మేము ఇద్దరం కలిపి బోన్ చేసాము అని అనుకుంటే కొంచెం వెరైటీస్ ఎక్కువ చేస్తానండి ప్రతిరోజు హడావుడిగా ఏదో ఒకటి తిని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇక కొంచెం కూల్గా మనశ్శాంతిగా తినాలంటే కొంచెం ఎక్కువ ఐటమ్స్ తింటే బాగుంటుంది కదా అని ఈరోజు నేను కొంచెం ఎక్కువే చేశాను అందు గురించే నేను టైం అయిపోతుందని మీకు చూపించలేదండి నా లంచ్ ఎప్పుడైనా నేను గుత్తు వంకాయ కూర క్యాబేజీ పకోడీ ఇవి ఏమేమైనా కావాలని అన్నీ నేను కావాల్సినవన్నీ నేను తప్పకుండా మీకు షేర్ చేస్తాను ఈలోపు మా లంచ్ కంప్లీట్ అయిపోయాక మేము టెంపుల్కి వెళ్తామండి